ウォーキング・イズ・ダイナスの脅威の恐竜王国のジュラキ後期編についての動画で、まあ、ディプロドクスとか竜脚類について喋ったんですけれどもその中であこれも,もあの一つちょっと補足補足というか追加しておこうっていうことがあったのでお話しします。まあ、あの、大したことじゃないんですけれども、劇中ではディプロドクスが大小様々な個体で群れを作っているという描写があったんですけれども、その中のナレーションで、中には40メートルを超える年老いた大きな個体もいるみたいな話があったんですよ。で、まあ、ディプロドクスって大体二十数メートルじゃないかって、40メートルはでかすぎるんじゃないかっていうツッコミがあるかと思うんで、ちょっとそれについて話していきたいと思います。で、劇中に登場するあの竜脚類、リプロドクスとしか呼称されていないんですよね。リプロドクスって、まあ、3種類いるんですよ。まあ、有名なのが、リプロドクスカルネギーですよね。他に、模式種のリプロドクスロングスという恐竜もいます。皆さん知ってましたかリプロドクスの模式種って、D カルネギーじゃなくて D ロングスなんですよ。僕もそうだったんですけれども、D カルネギーが一番最初に発見されたリプロドクスで、こいつが模式種だって勘違いしてる人多いんじゃないですかね。で、まあ、こいつらが全長多分25メートルとかな27メートルとかある巨大な竜脚類なんですけれども、まあさすがに40メートルはないと。なんですけれども、実はですね、1990年代に、セイスモサウルスハロルムという恐竜が発見されてですね、そいつがですね、当初、全長40メートル以上あるんじゃないかって言われたんですよ。で、その後の研究で、このセイスモサウルスハロルム、どうやら、名前つけちゃったけど、親族新種じゃなくて、ディプロドクス族の新種なんじゃないかっていうことになって、セイスモサウルス族は亡くなって、セイスモサウルスハロルムは、ディプロドクスハロルムっていう風に変わったんですよ。なので、D ロングスと D カルネギーと合わせて D ハロルムという3つの種類がディプロドクスにはいるんですね。で、まあ、発見された当初、40メートルで推定されていたので、ウォーキングウィスダイナソーに出てきたディプロドクスが D カルネギーや D ロングスではなく D ハロルムだと解釈すれば一応40メートルという数字も、まあ、全く非現実的なものではないと言えます。ただ、この件についてあの、ちょっと二つ、あの、落とし穴があります。まず一つ目としては、まあ、ウォーキングウィズダイナソー、脅威の恐竜王国が出たの,のは、1999年ですね。で、その当時はまだセイスモサウルスって呼ばれていたんですよ。2002年の恐竜博でセイスモサウルスが目玉になって、で、その間も、まあ、ずっとクリーニング作業とかが続いていたらしいんですけれども、まあ、それで見ていくうちに、あ、こいつ、親族じゃねえなというふうになってしまって、やっぱディプロドクス族でしたっていうふうになったのが、まあ2006年とかだったらしいんですね。なので、まあ番組を作っていた当初は、セイスモサウルスを想定していなかったはずなので、D カルネギーか D ロングスを想定していたはずなので、番組の制作の仕方としてはやっぱり40メートルっていう紹介の仕方は誇張があるものだったなと思います。で、もう一つですね、まあクリーニング作業を進めていくにつれて、その尻尾の骨で、まあ、何番目の骨かっていうのをそう推定していたのが、あ、実はここ、もうちょっと腰骨に近い付近の骨だったみたいな感じで、骨の割り当てが変わっていったりしたんですよ。で、まあ、じゃあどういうことが起こったかっていうと、もともと40メートルというふうに推定されていたけれども、思ったよりも尻尾短かったんじゃね ?40 メートルもなかったんじゃねっていうふうになって、ああ、やっぱ35メートルじゃねいや、まあ33メートルぐらいじゃねっていうふうに、あの、どんどんどんどん推定全長が少なくなっていってしまったんですね。もちろん発見されている化石は本当に全体の一部なので、発見されている D ハロルムが33メートルしかなくても、もしかしたら D ハロルルムの中には、その化石としてまだ見つかっていない個体で40メートル超えがいたかもしれないですけれども、ただ、見つかっている化石ベースで考えると、ウォーキングウィズダイナソーのディプロドクスが D ハロルムだったと、仮定しても、まあちょっと40メートルというのは疑問が残る数字となります